வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவலில் ரெட்டி புக் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபைவ் சிக்ஸ் தான் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் நம்ம ப்ராப்ளம் என்னன்றத பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபைவ் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து செவன்த்து பார்ட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் ஃபைவோட ஆன்சர் மட்டும் நான் உங்களுக்கு இங்கே கொடுக்குறேன் ஓகே இதை பார்த்திங்கன்னா டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வேணும்னா பார்ட் செவனில் வந்து பார்த்துக்குங்க எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் நம்பர் சிக்ஸ் பார்க்கலாம் மிஸ்ஸஸ் பத்மினி வாஸ் எம்ப்ளாய்ட் இன் அ பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங் ஃபார் அ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ட்யூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் ரெலவெண்ட் டு த அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த ஃபாலோயிங் அமௌண்ட்ஸ் வேர் ரிசீவ்ட் பை ஹ சேலரி ஃபார் டென் மந்த்ஸ் எண்டிங் வித் ஜான்வரி டூ தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி டூ சில்ட்ரன் எஜுகேஷனல் அலவன்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ரீ இம்பர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் மெடிக்கல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபெப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஷீ ஆப்டட் ஃபார் வாலண்ட்ரி ரிட்டையர்மெண்ட் அண்டர் அ ஸ்கீம் சம் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வாஸ் ரிசீவ் இன் டோட்டல் ஸ்கீம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் பத்மினி வந்து ஒரு பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங்கில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்க பார்த்திங்கன்னா வாலண்ட்ரி ரிட்டையர்மெண்ட் வாங்கியிருக்காங்க எப்போ அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபெப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் ஓகேவா அவங்க டென் மந்த்ஸ் அவங்க ஏர்ன் பண்ண சேலரி டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே சேலரி டென் மந்த்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் ஹெச்ஆரே வாங்கியிருக்காங்க சில்ட்ரன் எஜுகேஷனல் அலவன்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் வாங்கியிருக்காங்க ரீ இம்பர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் மெடிக்கல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபைவ் தௌசண்ட் வாங்கியிருக்காங்க ஓகே இவங்க வந்து வாலண்ட்ரி ரிட்டையர்மெண்ட் இல்லை எவ்வளோ அமௌண்ட் லம்சம் அமௌண்ட் வாங்கியிருக்காங்கன்னா ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வாங்கியிருக்காங்க இந்த ஸ்கீம் படி ஷீ ஓன்ஸ் அ ஹவுஸ் வித் ஷீ ஹேட் லெட் அவுட் ஃபார் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஹவுஸை ஓன் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து மந்த்லி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்க்கு லெட் அவுட்டும் பண்ணியிருக்காங்க ஷீ இஸ் லிவிங் வித் ஹர் ஃபேமிலி இன் அ ஹவுஸ் ஓன் பை ஹர் ஹஸ்பண்ட் பார்த்திங்கன்னா அவங்க எங்கே ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்க ஹஸ்பண்ட் ஓன் பண்ணியிருக்க ஹவுஸில் அவங்க ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க ஓகே பிஸ்னஸ் இன்கம் இஸ் ருபீஸ் எயிட் லேக் அவங்களோட பிஸ்னஸ் இன்கம் எயிட் லேக் இருக்குது நோ அதர் இன்கம் வாஸ் டிரைவ் பை ஹர் வேறு எந்த இன்கமும் அவங்களுக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ சேலரி இன்கம் இருக்குது ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம் இருக்குது பிஸ்னஸ் இன்கம் இருக்குது கம்ப்யூட் த கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் ஆஃப் மிஸ்ஸஸ் பத்மினி ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ அசியூமிங் தட் சேலரி இஸ் டியூ ஆன் த லாஸ்ட் டே ஆஃப் த மந்த் ஆல்சோ ஃபைண்ட் ஹர் tax liability she has paid rupees 70000 as college tuition fees for her two children she has two lic policies one being rupees 10 lakh per premium of 20000 the other being rupees 2 lakh premium is rupees 45000 ipa pathinga badmini vande ena pannirukanga appadina or tuition fee pay pannirukanga 70000 rupees avangaloda ரெண்டு சில்ட்ரன்காக அதுக்கப்புறம் ரெண்டு எல்ஐசி பாலிசி வச்சுருக்காங்க ஒரு பாலிசி வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் லேக் அதுக்கு பே பண்ணுற ப்ரீமியம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்னொரு பாலிசியோட வேல்யூ எவ்வளோனா டூ லேக் அதுக்கு ப்ரீமியம் எவ்வளோனா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இப்போ இது மூணுமே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எயிட்டி சியில் டிடக்ஷன் க்ளைம் பண்ண முடியும் அண்ட் இதோட அமௌண்ட்டெல்லாம் என்ன அப்படின்றது ப்ராப்ளம் போடும்போது பார்க்கலாம் ஓகே எஸ் இப்போ இந்த வந்து கேல்குலேட் பண்ணலாமா பத்மினியோட டோட்டல் இன்கம் ஃபஸ்ட்டு எஸ்டெயின் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட டேக்ஸ் லயபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ போடலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து சேலரி இன்கம் இது வந்து ரிட்டையர் ஆனதுனால டென் மந்த்துக்கு தான் நம்ம போட போகிறோம் பிகாஸ் ஜான்வரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் அவங்க வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஃபெப்ரவரி என்ன ஆகிட்டாங்க அவங்க ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டாங்க இல்லையா ஓகே அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சேலரி இன்கம் போட்டுவோம் ஹெச்ஆரே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இவங்களால் எக்ஸம்ஷன் க்ளைம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா முடியாது காரணம் என்ன அப்படின்னா இவங்களுக்கு ஓன் ஹவுஸ் இருந்தது ஓகே ஓன் ஹவுஸ் இருந்ததுன்னா எக்ஸம்ஷன் ஹெச்ஆர்ஏக்கு நம்ம க்ளைம் பண்ண முடியாது அப்போ இந்த டென் தௌசண்ட்மே டேக்ஸபிள் ஆகுது ஓகே சில்ட்ரன் எஜுகேஷனல் அலவன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ரிசீவ் பண்ணுறாங்க ஆனால் இது வந்து நமக்கு எவ்வளோ எக்ஸம்டட் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் ஃபார் டூ சில்ட்ரன் அப்
டூ போட்டோன்னா டூ தௌசண்ட் அப்போ டேக்ஸபிள் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் த்ரீ தௌசண்ட் வந்து எஜுகேஷனல் ரெலவன்ஸ் வந்து டேக்ஸபிள் ஆகுது ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் மெடிக்கல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் இப்போது இந்த அசிசி அதாவது பத்மினின்றவங்க ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயா நாட் ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் ஓகே ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயி அப்படின்னா நமக்கு வந்து இது டேக்ஸபிள் ஆகும் ஆனால் இவங்க வந்து நாட் ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயி அப்படின்னு கேட்டகரியில் வந்தாங்கன்னா இந்த ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் மெடிக்கல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து டேக்ஸ் ஆகாது இப்போ இந்த எஸ்எஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட் அ ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயி ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஏர்ன் பண்ணுற இன்கம் அதாவது இவங்களோட டேக்ஸபிள் அலவன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்டை விட ஜாஸ்தி போகணும் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷனை கழித்த பிறகு இப்போ பாருங்கள் சேலரி ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஹெச்ஆரி ஒரு டென் தௌசண்ட் இந்த சில்ட்ரன் எஜுகேஷனல் அலவன்ஸ் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க சிக்ஸ்டி த்ரீ தௌசண்ட் தான் வாங்குகிறாங்க அந்த சிக்ஸ்டி த்ரீ தௌசண்டில் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் போயிடுச்சுன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே வந்து எக்ஸீட் ஆகலை இவங்க இன்கம் அப்போ இவங்க நாட் அ ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயி அப்போ இந்த ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் மெடிக்கல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இவங்களுக்கு வந்து எக்ஸம்டட் தான் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு அவங்க விஆர்எஸ் வாங்குகிறாங்க இல்லையா விஆர்எஸ் எவ்வளோ அமௌண்ட் வாங்கியிருக்காங்க லம்சம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் லேக் இந்த விஆர்எஸ் காம்பன்சேஷனில் எவ்வளோ அமௌண்ட் எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியும் பத்மினியால் அப்படின்றதுக்கு ஒரு கேல்குலேஷன் இருக்குது அந்த கேல்குலேஷன் படி தான் நம்ம எக்ஸம்ஷன் அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏசி இப்போ பாருங்கள் இந்த எக்ஸம்ஷன் விஆர்எஸில் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து ஃபோர் ஸ்டெப் இருக்குது என்னென்னா ஸ்டாச்சுரி லிமிட் ஸ்டாச்சுரி லிமிட் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் லேக் ருபீஸ் அதுக்கப்புறம் ஆக்சுவல் காம்பன்சேஷன் ரிசீவ்ட் ஆக்சுவல் காம்பன்சேஷன்ன்றது எவ்வளவு ஃபோர் லேக் தான் ஆக்சுவல் காம்பன்சேஷன் ஸ்டாச்சுரி லிமிட் ஃபைவ் லேக் அண்ட் ஆக்சுவல் காம்பன்சேஷன் ஃபோர் லேக் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மந்த்ஸ் சேலரி ஃபார் எவ்ரி கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு இந்த கம்ப்ளீட்டட் இயர் ஆஃப் சர்வீஸோட இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே ப்ராப்ளமில் கொடுக்கல நம்ம ப்ராப்ளமை ரீட் பண்ணோம் இல்லையா அப்போ அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் எதாக இருந்ததா கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஸோ நம்மளால் இந்த ஸ்டெப்பை வந்து கேல்குலேட் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி சேலரி ஃபார் நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ் ரிமைனிங் சர்வீஸ் அதாவது ரிட்டையர் வாலண்டரி ரிட்டையர்மெண்ட் ஆனதுலேருந்து ஆக்சுவல் ரிட்டையர்மெண்ட் வரைக்கும் எத்தனை மந்த்ன்றதை பார்க்கணும் பார்த்துட்டு அத்தனை மந்த்துக்கும் சேலரி என்னன்றதை கேல்குலேட் பண்ணணும் அதுதான் இந்த ஸ்டெப் சேலரி ஃபார் நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ் ஆஃப் ரிமைனிங் சர்வீஸ் அதுவும் நம்மளால் கேல்குலேட் பண்ண முடியாது பிகாஸ் அவங்களோட ரிட்டையர்மெண்ட் டேட் கொடுக்கல ஓகே அவங்களோட ஏஜ் கொடுக்கல ஓகே இதெல்லாம் இருந்ததுனால் தான் நம்ம அதை கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பும் நமக்கு வராது அப்போ அது போடலை அப்படின்னா இதில் விச் எவர் இஸ் லெஸ் இஸ் எக்ஸம்டட் அப்போ இதில் எது லெஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் அப்போ இது ஃபுல்லாகவே எக்ஸம்ட் ஆகுது பாருங்கள் விஆர்எஸ் காம்பன்சேஷனில் ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டும் எக்ஸம்டடுன்னு சொல்லியாச்சு சரியா இப்போ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ தௌசண்ட் இப்போ நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் எவ்வளவு அப்படின்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆர் க்ராஸ் சேலரி விச் ஒரு லெஸ்ஸை வந்து நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ணலாம் அப்போ நமக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் லெஸ் அதனால் நம்ம ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சப்ராக் பண்ணுறோம் அப்போ சேலரி இன்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம சேலரி பார்ட் போட்டு முடிச்சிட்டோம் இப்போ ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஓன் ஹவுஸ் இருக்குது அதை லெட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளவு ரெண்ட் அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெல் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் கிடைக்கிது இதுக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் இருக்குது எவ்வளவு அப்படின்னா தேர்ட்டி பர்சன்ட் அப்போ இந்த சிக்ஸ் தௌசண்டில் தேர்ட்டி பர்சன்ட் போட்டோம் அப்படின்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வருது அப்போ இன்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இதுதான் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் போட்டாச்சு ஓகே அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் அவங்களுக்கு வின்னர் இன்கம் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் இன்கம் இருக்குது இல்லையா
அப்போ நம்ம இது என்ன அமௌண்ட் எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமியம் டுவெண்ட்டி இருக்குது இல்லையா அப்போ டென் லேக்கில் டென் பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஆர் இந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இதில் ரெண்டுத்தில் விச் விரிஸ் லெஸ் எடுக்கணும் டென் லேக்கில் டென் பர்சன்டேஜ்னா இவ்வளவு ஒன் லேக் இல்லையா அப்போ ஒன் லேக்காக டுவெண்ட்டி தௌசண்டா ரெண்டுத்தில் எது லெஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தான் ஸோ நம்ம இங்கே டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் போட்டுட்டோம் ஓகே அடுத்த பாலிசி எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக் ருபீஸ் அதுக்கு ப்ரீமியம் எவ்வளோ எவ்வளோ கட்டுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போ டூ லேக்கில் டென் பர்சன்டேஜ் போடணும் இல்லை இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வருது ஸோ அதுதான் நமக்கு லெஸ் ஸோ இதை நம்ம வந்து கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே எஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மொத்த எக்ஸம்ஷன் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ராஸ் குவாலிஃபைங் அமௌண்ட் வந்து செவன்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி அப்போ ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் தான் க்ராஸ் குவாலிஃபைங் அமௌண்ட் ஓகே இந்த எயிட்டி சியில் க்ளைம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரூல் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா இந்த க்ராஸ் குவாலிஃபைங் அமௌண்ட் ஆர் ருபீஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் விச் எவர் இஸ் லெஸ் அப்போ இதில் எது லெஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயம் ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் தான் லெஸ் அப்போ எயிட்டி சியில் டிடக்ஷனாக ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் க்ளைம் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம அதை தான் போட்டிருக்கோம் டிடக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் எயிட்டி சி ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் ஓகே இப்போ நம்ம சப்ராக் பண்ணால் வரது தான் டாக்ஸபிள் இன்கம் எயிட் லேக் செவன்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடில் ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னா செவன் லேக் செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இது தான் டாக்ஸபிள் இன்கம் இப்போ இதுக்கு தான் நம்ம டேக்ஸ் லயாபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு தெரியும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு நில் ஓகே செவன் லேக் செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடில் அப் டு டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இட் இஸ் நில் டூ லேக் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் ஃபைவ் பர்சன்ட் பாருங்கள் டூ லேக் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிடைக்கும் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்டில் ஃபைவ் பர்சன்ட் போட்டோம்னா டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் லேக்லேருந்து டென் லேக் வரைக்கும் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆனால் நம்மக்கிட்ட இருக்க இன்கம் எவ்வளவு செவன் லேக் செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தான் அப்போ ஃபைவ் லேக்லேருந்து செவன் லேக் செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் போட்டோம் அப்படின்னா எவ்வளோ வருது பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி வருது ஓகேவா இப்போ இதுதான் அவங்களோட டேக்ஸ் லயபிலிட்டி அதாவது டுவெல் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஃபார்ட்டி வந்துருச்சு இப்போது நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சர்சார்ஜ் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இவங்களுக்கு இன்கம் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்குது இல்லையா ஃபிஃப்டி லேக்குக்கு மேலே இன்கம் போச்சுன்னா தான் சர்சார்ஜ் இருக்குது இப்போ நமக்கு இன்கம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால சர்சார்ஜ் கிடையாது ரிபேட் இவங்க கிளைம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் பண்ண முடியாது ரீசன் என்னென்னா ரிபேட் கிளைம் பண்ணோம்னா ஃபைவ் லேக்கை விட குறைவாக இன்கம் இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா செவன் லேக் செவன் தௌசண்ட் இருக்குது ஓகே அதனால் நமக்கு ரிபேட்டும் கிளைம் பண்ண முடியாது அப்புறம் ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் செஸ் மட்டும் நமக்கு உண்டு அது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஃபார்ட்டியில் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் செஸ் ஓகே ஃபோர் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சா எவ்வளோ வருது பாருங்கள் டூ சரியா இப்போ டேக்ஸ் லயபிலிட்டியோடு இந்த ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் செஸ் ஆட் பண்ணால் வரது தான் நெட் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி எவ்வளவுன்னு பாருங்கள் ஃபிஃப்டி ஓகேவா புரிஞ்சுதான் இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக இருக்குது இல்லையா உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாதிரி மாடலில் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்